Майже три тижні після ракетної атаки російською армією жителька селища Знам'янка-2 Станіслава Корнієнко відновлює свій пошкоджений будинок. Каже, дах замінили, тепер вікна. Саме перше це робили кришу, бо, бо вона геть була завалена, все, щоб як підуть дощі, щоб не текло. Міняють абсолютно всі вікна, бо усі побиті, всі до єдиного, ні одного цілого не вціліло. І всередині ще, ну, вікна вже поміняли, ще двері, всі побиті всередині, всі двері, потолки потріскані там. Ну, в общем, ще роботи вистачає. Там на кухні потолок той зовсім упав. Порахувала робота будівельників, які ремонтували дах, обійшлася у 75 тисяч гривень. Усього на відновлення дому треба не менше 250 тисяч. Окрім цього, пошкоджений гараж та автомобіль. 30 тисяч нам дали, це якийсь фонд там був. Ну і вчора перерахувала місцева влада 80 тисяч. Оце все, що ми тут потратили, десь процентів 30, не більше. Діти допомагали, все ж, як не вистачало грошей, брали кредит. У сусідньому подвір'ї відновлює дах пошкодженого будинку Асмік Казар'ян. Криші нету, окні нету, всі побиті стекла, потолок, двері, все. Скільки треба, я точно не знаю, але треба і треба. Щоб... Ну, обіцяли, що ще допомогуть, будемо встановити, допомагають люди, дякую їм. Власник цього будинку після ракетної атаки від отриманих поранень помер у лікарні. Його дружина нині живе у доньки. Розповіла телефоном, хоче повернутися в будинок, який будувала разом з чоловіком. Скільки грошей треба на відновлення, ще не рахувала. Кінцевий результат буде вже, як буде криша вся стояти. Ви бачили, вікон там немає, все розбите. Перший день, коли це сталося, то люди там зібралися, я не знаю, хто там вже, то повигрібали там з двору, з хати, все повиносили, мусор весь оцей, що розбита хата вся, то винесли. Ну і перший день то накрили, звичайно, кришу, щоб не протікала там. Акта написали вони, звісно. Там все, що, що, що дійсно зруйновано, в акті все відобразили. І все, на тому акт нам дали на руки і сказали, що це 150 тисяч дали допомоги і сказали, звертайтесь в дію. Усього після ракетної атаки 3 травня в селищі пошкоджені 26 будинків. Власники трьох, де найбільше руйнувань, отримали допомогу від міської ради. Двоє – по 80 тисяч гривень і один – 150 тисяч, розповіла староста Галина Шевченко. Там вже всякі фонди нас надали допомогу, міськвиконком надав людям по допомогу. Ми по селищі також вже десь у нас приблизно ми 90 тисяч зараз нас збирали. А ми до п'ятниці збираємо, у нас ще декілька вулиць не зараз дозбирають, і в п'ятницю у нас буде комісія засідати, так? І ми допоможемо людям. Від міжнародної організації управління Верховного комісара ООН на ремонт пошкоджених будинків отримали понад півмільйона гривень. На допомогу отримували мешканці будинків, які мешкають в тому будинку і там зареєстровані. Якщо в будинку проживали два мешканці, вони отримували кожен по 10 800. Якщо проживали три мешканці, то отримували три чоловіки по 10 800 на одну особу. Загальна сума коштів, яка була залучена міжнародних партнерів, 529 тисяч 200 гривень. Через фонд повернення до життя виходило на ВКБО ООН. За даними заступника міського голови, по 10 тисяч 800 гривень отримали допомогу 49 жителів селища. Олена Жикалова, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький.